号称只要按公斤付运费的快递盲盒，一斤九块钱续重五块五。我整整买了四十斤，咱们来看看到底能开到什么东西。先声明一下，这个视频呢我确实是拍过，但之前有粉丝给我发了一个图片啊，因为我拍完视频以后呢，商家把这个信息给改掉了，他就直接说这个快递盲盒同款就是搜索馋大星，很多人就以为是我在卖啊，结果实际上不是啊。不过现在的名字已经改成其他作者，就如果有作者在他这里买了拍成视频，如果流量还行的话，他直接就改成那个作者的名字啊。因为就在评论区里面，很多人说他这次销售的盲盒的很多都是特别划算的。那首先可以看到，这个快递呢是比我上次买的时候呢要多很多很多的。这里呢有三个包，那里还有一个，然后这里有两个大包。一个套餐的话呢是六十斤，那两个套餐就是一百二十斤。话不多说啊，直接开箱好吧？哇、哦，这里面有好多个小包裹啊！来，先把这一包给开了，看看有什么啊？上面说真的就全是灰啊。这个是湿巾一包，这个是一个普通的化妆包啊，新的，还有这个是美白精华霜，还有两包面膜。第一包就开了这个东西，这个不知道值多少钱啊，算它十块钱好吧，应该是值啊。第二个是缠鞋子的吗？这是，就算它两块钱好吧。新疆孜然粒，哇、哦，还有这玩意儿，二零二二年十月八号生产，保质期十二个月，这已经过期了呀。如果没过期，那我们下次做烧烤，其实这个孜然粒还能用得上啊。但过期了，过期的话呢，就一毛都不值，对吧？来下一个，哇、哦，这个是。加长加速啊，这个不能播啊，朋友们，这个是男士专用的一个什么神器啊？怎么还会有这玩意儿？这个价值就不要问我了，我也不知道啊，因为我从来没买过这个东西啊，我也用不着。怎么会开到这东西啊？我真的是想不到啊。来下一个啊，啊，这个是定妆喷雾，两罐，全新的，没用过啊，连包装都没撕，算它十九块九好吧，这两罐。电动牙刷，朋友们，全新的啊，还带两个替换头。这新的应该值五十块钱吧？没有五十也有是二十九块九啊。我、哦、这里面还有两个替换头啊，那总共就四个替换头。牙刷拿起来还挺重啊。那这个东西我就得搜一搜，看看值多少钱啊。我、哦、搜到了啊，这一个牙刷二百九十九，朋友们，二百九十九啊。总共这个盲盒我才花了三百七，那这个确实值了。好，下一个啊。有机干银耳啊，一箱总共六包，这个银耳也值钱啊，朋友们，六包要六十四块钱。生产日期二零二二年十二月五号，那这也过期了呀，过期啦，好像十几天吧。这个好像是一个桌垫吧，啊。就是一个桌垫啊，哎，那你要这样说，那我也可以，我垫我这个桌子，这两张最少得二十块钱吧，十块钱一张，那这个也还可以啊，至少能用得到。哇、哦，这是牦牛肉干呐、啊，朋友们，两包牦牛肉，生产日期八月十一号，保质期六个月，哎，那这个没过期可以吃啊，里面就是这个样子的，我看看，哇、哦，这个肉还挺大块的，这最少你得二十块钱一包吧，这两包都得四十块。吃着还可以，就是牛肉的味道。那相当于是我们这一包就基本上回本了。那个牙刷就值三百块，可以。这盲盒感觉比上次买的要好多了，真的。来下一个啊，一条这样的裤子，这应该是女款的啊，灯芯绒面料啊，里面加绒的，多少钱一条我不知道啊，最少你得个二十九块九吧 ，S 码的，可以给你们新少穿啊。来第二箱啊，刚才那一箱我觉得已经算是回本了，那剩下的基本上就是赚的了，对吧？这个好像是扎头发的那种头绳啊，这个算九块九好吧，一盒。这个好像是普通的卡套，总共有这么多啊！你看，哇，这个好像是口红啊，啊，不是，是指甲油，收不到牌子，就算它五块钱一个，好吧，四个二十块钱。下一个、啊，这个就比较垃圾了，儿童玩具吧，应该是。终于开到一个垃圾的，上次我们拍视频好像里面基本上就是这样的东西在里面，是吧？还好啊，没忘本啊，里面还是有这样的东西的。看看这个啊，它这个已经写了多功能吸盘双层香皂盒。哇，也是新的啊，没用过。这个最少得九块九吧。下一个，我去，这又是什么？负离子毛球修剪器。我天，这拿的还挺重的呀。哇、哦，我看看这值多少钱啊？八十多块钱一个啊。那这个血钻啊，也是全新的，没用过。就哪怕挂在网上卖，卖三十块钱一个都值钱。嗯、呃，这个好像是马克笔啊，我就不搜了啊，就算它二十块钱，好吧，这已经算的很低了。文具盒两个，那怎么着也得五块钱一套吧？啊，还是牌子的，那得十块钱一套了，二十块钱。哇、哦，这个又是一个毛衣啊，纯白色的耶，你看一件八十九啊，这个也血钻，而且是全新的啊，好像还真的可以，就是有点小啊。这衣服给我感觉怎么穿起来像那个健美操的那种人啊，但实打实能穿得进去，就可能看到画面啊，就白色的衣服会显得有点暗啊。我还是换下来吧。来下一个啊，这个好像又是个化妆品啊，这个也是全新的，啊，没用过。
这个牌子的叫什么法国葡萄籽精油，我的天，这个还真不便宜啊，一百毫升一罐就得六十七块，那这里有两罐啊，这两罐就得一百多啊，朋友们，哇，这个盲盒那真的是开的值了呀，我的天哪，来继续啊，这里还有，还没完呢。先猜吧，这个最重，怪不得重啊！这个是健身器材啊，哑铃。我说什么这么重？给健身人士用的啊，一千个哑铃。嗯，好像是猫窝还是什么，真的是猫窝啊，猫窝加猫砂盆。那这个最少值二十块钱吧。你们新手养了猫啊，这个刚好可以给猫用。这是补水面膜，总共三盒，全新的啊。哦，总共收了啊，二十八块钱一盒。那这里三盒也值几十块啊。下一个，他这里写了啊，是置物架啊，小型的，那最少值个十块钱吧。我这又是一个衣服啊！我感觉我今天都不用买衣服了，直接穿盲盒里面的都行。穿起来是这种样子的。我去，这搜了一下啊，一件衣服要一百二十三呢，血赚，朋友们，这个啊，那我衣服我就不脱了，我就穿着好吧，比我自己穿的这衣服还贵啊。啊，这个是经济法基础名义讲学，考会计用的啊，总共两本，定价四十八块钱一本，这个拿着也是贼重啊。我去，这么难开的吗？好像还真是鱼饵啊！你看，这还挺重，这玩意儿，这个值多少钱我也不知道啊，算它三十块钱，好吧。然后下一个单杆晾衣架，儿童款啊，还真是晾衣架，算九块九，好吧。还有这个啊，这个同样也是晾衣架啊，这个算十五块，好吧。这个比它那个长一点。还有这个啊。这个好像也是个晾衣架，拼完就是这个样子的啊，最少得值三十块钱吧，四十块钱。哦，还有这个，名字是置物架啊，哦，这还真是啊，也是要拼的，那就算它十九块九好吧，我就不拼了。那这一堆基本上就没有上一堆那么好啊，但是也还行。就我身上这个衣服好像就比较值钱一点，一百多块钱。来继续下一堆啊，啊、哦，这个好像又是什么化妆品啊，而且还漏了啊。已经完全漏掉了，应该不值什么钱了。哇、哦，这是一堆的一次性纸杯啊，这个纸杯还可以，算它九块九。哇、哦，这个好像又是一本书啊，上海迪士尼玩具总动员进口本子，这本子就不是很贵啊，二十多块钱。这是一个婴儿湿巾啊，这个刚刚被我拿刀划烂了啊，总共三包，那算它九块九好吧、哦。还有这个啊，这个已经完全都烂掉了，好像是一个晾衣架挂钩啊，这就算三块钱好吧。玻璃杯两个，这个之前我们也见过啊，网上就是一块钱一个，加运费的话是七块啊，差不多就算七块钱一个。然后这里，哎，这个好像他写的又是个衣服啊，身高一米四到一米五，儿童运动裤啊，两套，零售价三百五十九，我天哪，这值那么多钱吗？这就算五十块钱一件，好吧，一百块钱。我去，这鞋子都来了，这是一双皮鞋啊，靴子，三十七码。你们新手的脚刚好就三十七码，造型就长这个样子啊，刚好跟你们新手的脚特别合啊，到时候给他穿算了。这个是荞麦面，葱油汁啊，这个荞麦面网上找不到啊，七月二十五号生产的，保质期十二个月啊，这已经过期了，那就一文不值。好，还有这个啊，好像是一个画板呢、啊，那这个得二十块钱，三十块钱吧。OK。能画啊啊，也能擦，比较勉强啊，二三十块钱吧，差不多。好、哦，这里还有一个最重的啊，那这好像是鞋架呀，不是鞋架就是置物柜啊，那种简易式的，应该是这样给它拼在一起的啊。总共有三个包，最少得一百块钱吧，要不然你不可能买的这么多啊。这而且拿的很重，然后还有这个啊，这个也超级重，而且还带安装视频的啊，不知道是什么东西，总共有两个。我搜了一下，这个好像是叫做什么床围栏呢、啊，就是专门给那种宝妈带娃的那种围栏，怕宝宝那种爬出去啊，大概是这种啊，一百多块钱一个。它这个是两米的，我去，两米的得五百块啊，朋友们，这个血回本啊，到时候直接拿来带娃的时候啊，直接连买都不用买。但首先啊，前提是我得先有个娃啊，没事，这个我争取啊，反正都。东西已经有了，可能就是带娃的人知道值多少钱啊？我确实对这个还是没有什么太多概念啊。没事，以后会知道的。然后这里还有一个这么大的啊，这个不知道是什么东西，好像就跟那个带娃神器是一起的啊，就是应该是放在底下的一个垫子。铁网啊，怪不得贼重。那总的来说呢，这堆东西好像是比咱们上次买的要划算很多的啊。肉眼觉得比较值得的，就是这个精油、牙刷，还有毛球修剪器，还有我身上这个衣服啊。这收完之后呢，价格就是那么多的，还有可能就是五百块钱的那个带娃护栏，我们是三百多买的，就光那一个带娃神器，那就直接回本还有赚。然后这个牙刷就三百块钱一个，所以这样来算的话呢，真的啊，比咱们上次买的是要划算很多很多很多倍的。最后呢，我还是想说一句啊，就这个盲盒，我还是没有跟商家有过任何的沟通，这个盲盒啊，全部都是我自己掏腰包买的啊，他给我发。
什么，咱们开到的就是什么啊，没有跟他有任何的沟通。因为这里面的东西呢，好歹我还能用得着啊。上次那些的话呢，其实也不能算是全亏，只能说那个东西我根本就用不到。然后这次的话呢，就还好啊，基本上就是都能用得上，所以感觉啊就没有那么的亏。而且这衣服还是全新的，比我刚刚那衣服都贵啊，我那衣服八十多块钱一件啊，我这衣服一百多、啊。好吧，那咱们本期视频呢就到此结束啊。最后这收拾还得收拾一段时间，你看这全部都是垃圾啊，还有这里一大堆，慢慢收拾吧。